and welcome to Filmy Talk. Today we have someone who is charming and talented. He's a talented actor, musician and dubbing artist. He's known as Lord Krishna for most of the TV viewers. Let's welcome Sharath to our show. Sharath, you have done a lot of films in the series. No, it's not a lot of films in the series. That's not a lot of films in the series. Cinema itu, ini kan 1994 le swemman nolak cinema itu, anak adi mai itu cinema itu beri nada. Enggane anak cinema field itu beri nada. Ada orang yang adu, sebabnya, nama lagi samai itu le, ni mita tera ke bisnes itu, bisnes itu boleh nere asyik. Nama lagi college itu beri nampar anak, achen, enda achen, mana pergi anak. Raya, Shaji and Karan sahur pergi ni tu, orang halu beri nere foto dek anak. Enda foto itu, ada yang achen dek foto itu, enda foto dek orang beri. Enda mana, Allah, dia boleh beri cinema dek anak. Anggana enda foto itu, anggana tenth kerjanya pada mula industri lagi itu. Ada perhatian orang itu sangat ada, satu lottery yang agak parah ini baru lalu feeling ajaran. Achen ni famous first nala lalu, lekah dah kali singa when money hari dah. Yes yes yes. Okay. First film itu nak achen orang itu acting and betul betul orang bahagia. Ada enda balik chen orang dah seni mele. Okay. Balik chen actually all India radio le news reader ajaran pandai. Okay. When money Vishnu itu baru. Warta galak kanal lalu, pada alkar galak kanal lalu nari. Apa balik chen Shahji Saru itu nala connection ana. Apa anggana? Nanti sinema le. Ingin anda na adi mai ta ura full ane boh sinema le. Anna tte sinema ini nanti sinema banyak le betiasa orang lah. Anna black and white le ana citra iya rece de. Oru sixty seventy percent rece black and white original Kodak film le ana shoot iya de. Ada ebran de bondo do inchal Spielberg inde Schindler's List orang orang je film mande. Apa Kodak company black and white anda ini kalau itu kalau lagi kan ya, tapi black and white film mana purum, ah, abrak pun dia unda kira, ada ni baki saji sahur beriti itu ana, apa semua ni orang international connection gudi, spill burger itu lah connection gudi unda, banyak ter experience ada punya saji sahur ada coaching, alagi lenda beri class itu orang ni, beri class itu ni ya, he is very soft. Anda cameraman Hari Nair sahur, pernah associate art director ana Papa Eton, anda second film ini director ana. Oh, itu orang luar itu orang kelas ni ke, orang sinema kuri cula. Ada itu komersial lah, am tak, macam artistic film ini. Saya nak kau nanai itu manusia. Achen kau orang luar orang tu senosha, ada orang tu beri orang tu. Nenek senosha ni, nak kau malai china achen, saya nak kau urmi ceri satu itu lah orang tu. Kena nak kau Weetan tu marah ni ke, anu lalu tu anda tu anda hilang. Samohan yang mai itu rendah amat sinema. Adil lah film fest award movie kita kiti. Oh, no, no, no. Apa? Adin dah ane boh na bangi dawa. Ah, ini tu adalah semua ni tu baru istimewa mai itu. Kathayu mana? Pasca telu mai itu samohan sinema. Adu ru, 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 istriye ke, ru, ru, gramat lek ke, tipu dum bol, ru, istriye, ada kari di le. Alkar, berbeza rupa anggalam, bahawa anggalu, aja dalih citri yeri kian, apa itu nalar nanti sahati citer. So, aduh, random random class ayer nu, but soft classes ayer nu. Panggane er lalu, aduh, nama kita bahagia orang time pensioning sel, lekka itu yang kena kaya. Pin endah sendam jana ke kuti lana, korsel lead kada patra mai teke. Ah, aduh, jomol lana basically, jana kuti ayer nu endah base. Percaya, katha end, bahaskaran nu orangnya, endah katha patra mai teke connecti tu pohonda karena, ini kaya lekorsel prominence kiti. So, pinne, ane selesa mana, abah MT saran de class ane gilum, hari ren saran de class ane gilum, nama ke, itu parah inda. Parah, ada, ada different, ada all together. Ane selesa Joshi saran de gude, patram. Ani selesaan Mathuri nombor ekat, Kamal saran dek gude. Ani selesaan Dewa Dudu dan Sibi Malil saran dek gude. Ada kes rendah ke peti erno share. Tiada, tiada. Ini macam mana sih rotolam? Sinema de, pala, entah peraya Vijaya, saathi dekal de, kurcil lor kurud dal, pelajaran ni ke, pelikian raya, asan actor ni ke, pelikian sahdi cik. Adi inatte, entar cello morak ke, entar tolam ada peti runda ni ke arilah, but, atreim valiya, wabidhengal ay alkar dek gude workian lor bahagi ni ke undai orang. Enam film serial lah na, ipa kuda tu lah serial lah. Anu new generation film sana tu mitra prada ni mila. Pas semua semua ke, mana beraya artistically banyak reklam kiting kelim. Arya, na muka, na muda ru alkar lah answer je, commercial ada terbaik bila lah. Ippa naya teri cian, ipa film sana ada use ini, ipa film tu boleh perayaan allah, muka awal awal sih lah tu perayaan, semuanya digitalize aja kerja, so muka ru film ni boleh anda pun perni tu kari bila, apa, awal ru betiya sam, per lighting ini kari tu lah nengil ciri, fotografi ini kari tu lah nengil ciri, semuanya minum boleh ada adik aku advance lah, apa, anda cinema, itra new generation lah, lagi new commerce lah, itra itu ada na, samai allah, adik aku, 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 adik
ഞാൻ അത് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു സീരിയലിലോട്ട് ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണന്റെ കഥാപാത്രമാണ് കൂടുതലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് മുതലുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥാപാത്രം ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു ഫാൻ ഫോളോയിങ് എങ്ങനെയുണ്ട് ആൾക്കാർ തൊഴുവോ കാണും തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് അതായത് ഇതെല്ലാം ഈ പോകുന്ന സമയത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോ എന്താ പറയാ ഇതേപോലെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പരിപാടികൾക്ക് പോകുമ്പോ ഈ തിരി കൊളുത്താനൊക്കെ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഭക്തജനങ്ങൾ കൂടുതലും മുത്തശ്ശിമാരായിരിക്കും എന്ന് പറയും എനിക്ക് പോറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ ദൈവത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ ഇതൊന്നും എന്റെ അല്ല ആ റോള് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അതെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു പവർ വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ അങ്ങനെയല്ല ബട്ട് ഒരു എല്ലാവരുടെയും ഈ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുമ്പോ അത് പക്ഷെ എനിക്കുള്ളതല്ല ബേസിക്കലി എല്ലാം ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് എന്നോട് കാണിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ സീരിയലിലാണോ കംഫർട്ടബിൾ ഈ മൂവിയിലാണോ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ഇപ്പൊ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മളിപ്പോ അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ആൽബംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡബിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫിലിംസിൽ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്യ നായകന്മാർക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നമ്മള് ഇഴുകിച്ചേരണം അതാണ് ഒരു ആക്ടറുടെ ഒരു 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 ചലഞ്ചിങ് ചലഞ്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏതിലും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം അതിനിടെ ഡബ്ബിങ് ചെയ്തിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥിന് നമ്മൾ എന്ന സിനിമയിൽ സിദ്ധാർത്ഥിന് വോയിസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡബ്ബിങ് അതിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അത് കമൽ സാർ തന്നെ വിളിച്ചത് കാരണം മധുര നമ്പർക്കാരന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്നുള്ള സിനിമ എടുത്തപ്പോ സാർ വിളിച്ചു ശരത്തെ ഒന്ന് വോയിസ് ഡബ് ചെയ്ത് നോക്കണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം സിദ്ധാർത്ഥിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീസ് അന്ന് വന്ന ആളാണ് വിഷ്ണു സിദ്ധാർത്ഥന് അപ്പൊ ഒന്ന് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി ഹീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് പിന്നെ തുടരെ തുടരെ കുറച്ച് അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിന്റെ ഒരു അനുഭവം പങ്കിടാവോ നമ്മളത് ചെന്നു അത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നെ നരേന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഡയലോഗ് റെൻഡറിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഏതെങ്കിൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു നോർമലി ഞാനൊരു സിനിമ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കണം ഇതൊരു ത്രീ ഡേയ്സ് എടുത്തു തീരാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് പക്ഷെ എല്ലാരും നല്ലോണം ചിത്രവും കൊമേഴ്സ്യലി ഹിറ്റായി ഹി വാസ് ഓൾസോ വെരി ഹാപ്പി സത്യൻ സാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരത് വളരെ ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ് വയലിൻ മൃദംഗം ഫ്ലൂട്ട് ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ ആഗ്രഹം ശരിക്കും ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആവണം എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ പാട്ട് പാടുന്നത് കേട്ടാണ് വളർന്നത് ഞാൻ അപ്പോ വയലിൻ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൃദംഗം കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിലേ പഠിച്ചു വരുന്നില്ല ഞാനൊരു ഏഴ് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൃദംഗം ഒരു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ പഠിച്ചു വയലിൻ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ പഠിച്ചു അപ്പൊ മ്യൂസിക്കിനോടുള്ളൊരു ഒരു പാഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സോ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കൊമേഴ്സ്യലി എന്നെ അധികം ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പത്രത്തിലെ ഇബിനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ അതും രഞ്ജി പണിക്കർ സാറും ജോഷി സാറിന്റെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് അതിലൊരു ഇതേപോലെ ആക്ടറുടെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പടികൻ ജോർജേട്ടനെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ കത്തി നീട്ടിട്ട് ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ എത്രത്തോളം അത് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യ അതിൽ നല്ല ക്ലാപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്ററില് അത് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ റോഡിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോ വന്ന് കൂടുതൽ ഏത് ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അന്ന് ഈ മൂവി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ സീൻ വരുമ്പോ നമ്മള് ആ ഇരുട്ട് മുറി ഇരുന്നിട്ട് കൈയടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സീൻ ആ കുട്ടി കാണുന്നത് തന്നെ നായകനും നായികയും കൂടി കുളത്തിൽ കിടക്കുന്ന സീനാണ് എനി ഡ്രീം റോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് മനസ്സിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ പല പടങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഡബ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുമ്പോ അന്യഭാഷയിലെ നായകന്മാരായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡയറക്ടറോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡബ് ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ലാംഗ്വേജസ് അല്ല ഈ മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നായകനും ഇവിടുന്ന് ഹിന്ദി തമിഴ്നായിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഹിന്ദി നായിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അവനും മലയാളം പറയാൻ പോയിട്ട് ആ ആ ഈ പോലും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ച് മലയാളത്തിൽ അഭിനയിപ്പിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ആക്ടർ ആണ് സോ നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ റെഡി ആയിരുന്നു ബട്ട് അതൊന്നും ഇല്ല അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും ഇതൊന്നും ഫിനാൻഷ്യലി കാശ് കൊടുക്കുകയും വേണം നമ്മളാവുമ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില പോരായ്മകൾ ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഒരു പശു മുമ്പിലോട്ട് പോയി എല്ലാ പശുക്കളും പിന്നാലെ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ബാഡ് അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ടാലന്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഒന്നും ഇവിടെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നല്ല വേഷങ്ങൾ തന്നെ വിളിക്കാം പല വേഷം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവരോട് തന്നെ തുറന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു സർപ്രൈസ് ശരത്തിന് തന്നാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമോ നമ്മൾ കൊഴുക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതിരുന്ന എന്താണ് സർപ്രൈസ് ഓക്കെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ഇവരെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പുറകെ തന്നെ നടക്കുമ്പോ നല്ലൊരു അച്ഛനാവാനുള്ള ശ്രമം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഭർത്താവാവണം നല്ലൊരു മകനാവണം അതിന്റെ കൂടെ നല്ല ആക്ടർ ആവണം എല്ലാം കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ വൈഫിന് ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യോ കുക്കിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ കഴിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അയ്യോ അതും വലിയ പാടാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള വിഷമം അപ്പൊ നല്ലൊരു ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ ട്രിപ്സ് ഒക്കെ പോകാറുണ്ടോ നമ്മള് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതേപോലെ സമയം കണ്ടെത്തി പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കുറെ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കാശ്മീർ അങ്ങനെ കുറെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബംഗാൾ സൈഡ് ഇതുവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് ശരത്തിന് ഇത്രയും കഴിവുകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരു കാണുമല്ലോ ഗുരുവിനെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും ഗുരു ഉണ്ട് ഗുരുവിനെ പറ്റി പറയാവോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ എന്താ പറയാ വല്ലാത്തൊരു ഘട്ടം വരും ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിലും അതേപോലെ ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായി ടെൻഷൻസ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ഇപ്പൊ കാശുണ്ട് കാശുണ്ട് പ്രശസ്തിക്ക് പ്രശസ്തി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ മനസമാധാനം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു 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 ഗുരു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുവായിട്ട് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി ആളൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡർ ആണ് ബാങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ബട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് ശരിക്കും ലൈഫ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ലൈഫിനെ നമ്മൾ കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കുന്നു ലൈഫിന്റെ ഉള്ള് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു അത്രയും നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയാ സിനിമയെ നമുക്കൊരു സിനിമ മാറി നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഗുരു ഉള്ളത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇതൊക്കെ സെൽഫ് ടോട്ട് ആണ് അപ്പം ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുരു ആ പേഴ്സൺ തന്നെയാണോ Yes, of course. Oh, yes. Because, yes. 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 Y
അപ്പൊ അതൊരു മോളി ആന്റി റോക്സിൽ അച്ഛനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കൃഷ്ണനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതായിരുന്നു പാട് ചെയ്യാന് അതായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ടഫ് എന്ന് തോന്നി കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരുന്നാ മതി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൾക്കാർ കേട്ടുള്ളൂ അലാവുദ്ദീൻ അങ്ങനെയല്ല കംപ്ലീറ്റ് ചാട്ടവും ബേളവും ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ജീനി വരണമല്ലോ ഭൂതം വരണം അതായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോ ഈ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ സിനിമയില് അതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ശരത്തിന് നല്ല ചേഞ്ചസ് ആണ് അതായത് പുതിയ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം മലയാളിത്തം മാറി നമ്മുടെ മലയാള സിനിമകളിൽ നിന്ന് മലയാളിത്തം മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോറീസ് ആ സ്റ്റൈലിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈ ഹാഷ് ബുക്ക് കോഫി ഷോപ്പ് ഹാഷ് ബുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഇതൊരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അവിടെ യു എസിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി അതൊക്കെ ഇവിടെ വരാൻ പോവുകയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദ വേ അവിടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയുണ്ട് അത് അവിടെ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഹലോ എന്നുള്ള സിനിമ അതിൻ്റെ ത്രെഡ് ഇൻസ്പയർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആ കൾച്ചർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് നമുക്ക് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിൽ സിനിമകളിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സൊസൈറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പഴമെ വിടാതെയുള്ള എങ്കിൽ എങ്കിലും നമുക്ക് എത്ര മോഡേൺ ആണെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കരയും നമ്മൾ ചിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിക് സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമില്ല നമ്മൾ ഈ തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ മൈൻഡ് അത് മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് പഴമയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ഒരു ആർജവം യുവതലമുറ കാണിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള സിനിമ കാണുന്നത് ശരത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എവിടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണോ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പുറത്താണോ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വളരെ ചുരുക്കം പറയേ ഉള്ളൂ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അധികവും ഇല്ല എങ്കിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്ര വലിയ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് അല്ല മീൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് റിലേഷൻസ് അല്ല അതല്ലാതെ ഇവിടെ അല്ലാതെ ഉള്ളവരുണ്ട് ശരത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സീരിയലിൽ സിനിമയെ കാണുന്നതേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അല്ലാതെ ശരിക്കും വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആയോ ഭയങ്കര പൊളൈറ്റാണ് പണ്ടൊക്കെ പൊളൈറ്റ്നസ് ചിലവരോട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പൊളൈറ്റ്നസ് അഭിനയിക്കാറില്ല പോലെ പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറയേണ്ട ഭാഷയിൽ അങ്ങ് പറയത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഓവർ പൊളൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഗുരു വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മളെ തന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ജീവിതം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അത്രേ പാട്ടൊക്കെ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ കർണാടക സംഗീതം ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് സൂഫി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫ് വന്നതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ബോളിവുഡ് ഹോളിവുഡ് കുറച്ചും കൂടി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല അത് നല്ലൊരു മാറ്റമായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അവളൊരു ഹാൻഡ് നല്ല മ്യൂസിക്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഇതായിരുന്നു കൺസർവേറ്റീവ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവിടെയും പല കൾച്ചറിലും ഭാഷകളിലും ഒക്കെ നല്ല പാട്ടുകളുണ്ടെന്നുള്ളത് അവളാണ് മലയാളം അല്ലാതെ വേറെ മൂവീസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനൊക്കെ ഓരോന്ന് പഠിക്കും ഓരോ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം പഠിക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഇറങ്ങുന്നതല്ല അവിടെ നടക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥകൾ അത് പിയാനിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം എക്സാമ്പിൾ എത്ര കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പല കൾച്ചറും പല സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാറുണ്ട് ശരത്ത് വളരെ ചൂസ് ചെയ്യാണെന്ന് തോന്നില്ലേ മൂവീസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു മാനേജർ വേണം
ബസ് ബി സാറ് ചോദിച്ചു ആ ലാൽ ലാലിൻ്റെ കൂടെ ഇതിന് മുമ്പ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇല്ല അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാൽ സാറ് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കലാമണ്ഡലം വെൺമണി ഹരിദാസ് എന്നാണ് ഹരിദാസ് ഏടിന്റെ മോനാണോ അപ്പൊ അച്ഛനോടുള്ള അത്രയും റെസ്പെക്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളില് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരുപാട് മൊമെന്റ്സ് ആണ് അച്ഛന്റെ പേര് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഈ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ റെസ്പെക്ട് എവിടെയും കിട്ടാറുണ്ട് അതെ പിന്നെ നമുക്ക് ചില ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ തിരി കൊളുത്താനൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ദൂരെയുള്ള അമ്പലങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഈ കുട്ടി എന്താ അച്ഛൻ മരി അച്ഛൻ മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛന്റെ ഡയറി ഞാനും അനിയനും അമ്മയും കൂടിയിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് ഇത് പ്രോഗ്രാംസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പോത്തൻകോട് തൃശൂര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പേര് എഴുതും അപ്പൊ ചില അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ പോയ അമ്പലമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാറിൽ അവര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നെ അമ്പലത്തിലേക്ക് അത്ര ദൂരെയുള്ള അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പക്ഷെ അന്ന് അച്ഛൻ നമ്മളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ ബസ്സിലിരുന്ന് അതേ അമ്പലത്തിൽ പോയി രാത്രി മുതൽ രാവിലെ വരെ പാടുക അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് ആ കാശ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ വളർത്തിയത് എന്നുള്ളൊരു അച്ഛൻ പോയതിനു ശേഷമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛന്റെ ഉള്ളൂല്ലോ നമ്മുടെ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് ഇപ്പം സംസാരിച്ച ശരത്തിന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓ ഞാനല്ല അങ്ങോട്ട് പറയണ്ട ഇത്രയും നേരം മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന റോസ് ബൗളിനും പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ലവ് മീ അത്രേ ഉള്ളൂ ലവ് മൈ വർക്ക് പ്രേ ഫോർ മീ നിങ്ങൾ അവരുടെ തന്നെ ലാലേട്ടനൊക്കെ പറയില്ലേ നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ആകാശം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു